Ainda na madrugada desta sexta-feira, o Corpo de Bombeiros Militares aqui de Grupi foram acionados para atender a uma ocorrência de um incêndio a uma residência ainda no centro da cidade de Grupi. Com relação ao atendimento dessa ocorrência, eu converso com o subtenente Macedo. Subtenente, rápida resposta e tempo de chegada garantiu que o prejuízo não fosse ainda maior. Sim, realmente foi acionado, imediatamente a gente já foi, que foi com que é, atendemos o proprietário da casa, ele estava fora da casa todo mundo, com um incêndio dentro, mas era, não era muito grave, né? Era um colchão que tinha pego fogo, não sei como, mas a gente informou ele pelo telefone já que ele desligasse a energia, tudo, da casa, né? Para a gente poder chegar lá, já está sobre isso, já feita essa parte. E a gente chegou lá, fez a extinção e orientamos ele que ficasse com essa luz do quarto desligado até que mais cedo o dia para tomar as providências. Nessa ocorrência ninguém ficou ferido? Graças a Deus não teve nenhum ferimento. O pessoal estava dentro do quarto, mas na hora todo mundo saiu, a tempo. Numa situação como essa é importante sair também de dentro do ambiente para evitar a intoxicação? Do senhor. Sim, eles, e quando eu cheguei estavam todo mundo fora, inclusive quando eu recebi a ligação a gente se informou e eles já estavam todo mundo fora, só esperando que a gente chegasse. Tá certo, muito obrigado ao subtenente Macedo e a toda a equipe que atendeu a esta ocorrência. Através das imagens cedidas à nossa produção, é possível acompanhar como ficou o interior da residência. Ainda não se sabem as causas do incêndio, mas muito provavelmente um curto circuito na rede elétrica tenha dado ignição às chamas. As imagens são de Felismar Martins e a reportagem é minha, Jair Inocêncio, para o programa Sil TV Notícias.